No dejes que tus sueños se devanezcan. Arte en línea, panorama y difusión cultural. El rumbo para el encuentro de nuestra identidad. Conducción, musicalización y producción general. Pablo Duarte. Pablo Duarte. Arte en línea. Les doy la bienvenida a una nueva emisión de Arte en Línea. Estaremos acompañándolos durante las próximas dos horas con la puesta al aire de Nacho González. Marzo es el mes aniversario del de centenario del nacimiento del maestro Astor Piazzolla, por eso en el transcurso del programa del día de hoy vamos a estar disfrutando de su música. Te cuento que en el primer tramo del programa voy a estar en comunicación con el arquitecto y crítico musical Néstor Echevarría, trayéndonos toda la información sobre la reapertura del Teatro Colón y un recorrido por las principales salas de concierto de todo el mundo. Tras la agenda artística y teatral del día de hoy, también voy a estar en comunicación con Mariana Billy que nos trae una interesante propuesta. Se trata de un festival por streaming en vivo sobre la justicia ambiental. Para cerrar, vamos a hablar con Adriana Segal, directora de la compañía lírica Verdi y la invitación para una gala lírica en el espacio IF, Instituto de Formación Teatral, que se va a realizar el próximo sábado en esa sala. Esto es Arte en Línea y hoy comienza de esta manera. Estudios primarios los realizó en el Colegio San Nicolás de Guamachuco. Inició los estudios de filosofía y letras en la Universidad de Trujillo y de derecho en la Universidad de San Marcos, pero abandonó sus estudios para instalarse como maestro en Trujillo. En 1916 frecuentó el grupo del Norte y se enamoró de María Rosa Sandoval, pero no tardó en irse a Lima, donde conoció a lo más selecto de la intelectualidad limeña. En 1918 publicó su primer poemario, Los Heraldos Negros, en el que son patentes las influencias modernistas. En esta época trabajó como profesor en el Colegio Barros y en el Colegio Guadalupe. Su madre murió en 1920 y al volver a Santiago de Chuco fue encarcelada injustamente durante 100 días, acusado de haber participado en el incendio y saqueo de una casa. En la cárcel escribió la mayoría de los poemas de Fritz. Cuando es liberado, embarcó en el vapor Orollo, el 17 de junio de 1923, en dirección a Europa. Llegó a París el 13 de julio del mismo año. Allí consiguió mantenerse como redactor en Variedades, Amauta, El Comercio y Mundial. Pero lo importante fue que inició su amistad con dos de los grandes poetas hispanoamericanos, Juan Larrea y Pablo Neruda. En 1930, el gobierno español le concedió una modesta beca para escritores. En 1932, se afilió al Partido Comunista Español, regresó a París, donde vivió en la clandestinidad, y donde tras estallar la guerra civil, reunió fondos para la causa republicana, que le inspiró una de sus últimas obras, España, aparte de mil secados. En París se casó con Georgia Philippa en 1934, César Vallejo falleció el 15 de abril de 1938. 
como habremos visto en el video, hoy es el aniversario del nacimiento de César Abraham Vallejo Mendoza, nacido en Santiago de Chuco, poeta y escritor peruano. Es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX y el máximo exponente de las letras en su país. Es, en opinión del crítico Thomas Merton, el más grande poeta católico desde Dante, y por católico entiendo universal, y según Martin Seidun Smith, el más grande poeta del siglo XX en todos los idiomas. Trilce es el poemario más importante y conocido de Vallejo, y está considerado, merced a sus audacias lexicográficas y sintácticas, como una obra capital de la poesía universal moderna y obra cumbre de la vanguardia poética en lengua española. Vamos a escuchar una de sus poesías, Los heraldos negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, ya no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros atidas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas ondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida, tan fuertes, yo no sé. Les quiero recordar que en esta fecha también se está celebrando un aniversario del nacimiento del maestro Roberto Duarte en este lugar que fuera su casa taller donde tenemos instalado Radio Hermes, el estudio principal y donde funciona el Museo de Artes Plásticas que lleva su nombre al que pueden visitar en la fanpage de, de Facebook lo encuentran como arroba museo duarte y también lo pueden visitar en forma presencial enviando previamente un correo para tener una cita previa nuestra dirección de correo es eh, radiohermesweb arroba gmail .com, o también nos pueden enviar un mensaje a nuestro whatsapp 11 56 47 23 46 quiero aprovechar también este momento para agradecerle a Café Convertes, Arte y Cultura, por su acompañamiento. Van a ver en redes eh, una realización muy importante de videos de Café Convertes con algunas intervenciones que hemos hecho acá con, con Nacho González. Eh, un video realizado por Café Convertes eh, con el, el sello creativo de Gema Abad y Patricia Quinto, donde se celebra la obra de Roberto Duarte en este mes aniversario de su nacimiento. A Café Convertes lo pueden visitar en su página, www.cafeconvertes.com y también a través de Facebook, arroba Arte y Cultura Café Convertes. Para comunicarte y participar de nuestros contenidos nos podés llamar al 4-305-3303, podés hacerlo con tu mensaje al 11-56-47-2346, si lo haces desde el exterior el prefijo que tenés que marcar es 549 y también te invito a participar de todos nuestros contenidos durante la semana en redes sociales. 
En Twitter nos encontrás como radio-hermes. En Facebook como Radio Hermes Web. Y en, en Instagram como Radio Hermes. Y hay algo que les quiero decir y no me quiero olvidar. Radio Hermes está transmitiendo, ha comenzado esta semana a transmitir en forma simultánea, además de su reproductor, del reproductor de la página web donde nos están viendo hoy, estamos transmitiendo simultáneamente a través de Twitch, de YouTube y de Facebook. Radio Hermes te acompaña todo el día. Baja nuestra aplicación para móviles desde Play Store o Google Play. Radio Hermes está donde vos estás. La pasión por el arte y el conocimiento de todo nuestro equipo al servicio del artista y su obra. Café con Vertes. Café con Vertes. Arte y cultura. Arte y cultura. Difusión, venta, gestión de redes sociales, páginas web, galerías de arte y muestras temporales. Hola, mi nombre es Gema. Soy directora de Café con Vertes Arte y Cultura. Creemos firmemente en la difusión del arte como herramienta para que la cultura se extienda. www.cafeconvertes.com Te invitamos a compartir nuestros contenidos y a dejar tu granito de arena compartiendo arte. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. El conocimiento de las necesidades del artista y el resultado del trabajo de todos estos años hace de Seurat una marca líder en el mercado que distribuye y provee sus productos a todo el país. Artistas y comercios depositan su confianza a diario, plasmando sus obras y recibiendo la mejor atención y asesoramiento. Seurat. Innovación, dedicación, ventas arroba seurat .com .ar. Música. El arte de combinar la sensibilidad con las emociones. Arte en línea. La música del maestro Astor Piazzolla, la versión original del año 1974 de Violent Tango. Música con la que recibimos a nuestro querido amigo, columnista exclusivo, el arquitecto y crítico musical Néstor Echevarría. Decía esta música que mucho tiene que ver con el inicio de esta columna, de toda la información que nos va a dar. Néstor, en el día de hoy, porque nos trae información sobre la reapertura del Teatro Colón y, por supuesto, vamos a hacer un recorrido por las principales salas de concierto de todo el mundo. Néstor, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? 
Buenas tardes Pablo, buenas tardes a los queridos oyentes también y bien con una satisfacción que ha sido esta reapertura como vos bien lo has señalado que indudablemente representa un poco este, una síntesis de todo aquello que a lo largo del año pasado el año de la pandemia, el año de todo cerrado absolutamente veníamos eh, preconizando también cómo los teatros debían abrir, cuáles eran las motivaciones, pero también los sistemas y protocolos que este, te iban a ir empleando. Y evidentemente el Colón puede haber asimilado mucho de lo sucedido con teatros europeos y que después vamos a recordar también que eh, continúan en actividad algunos y se les interrumpen otros también. Por eso el Colón lo hizo bien, sus protocolos, eh, su aforo bien estudiado, de un 30%, también el personal de sala y de recepción, con el uso del tapaboca constantemente, las funciones sin intervalos, y recuerdo estos puntos porque son para aquellos que no han ido, que han estado seguramente en el streaming, que también se transmitía, y también la parte de Fuayé y salones estaba absolutamente cerrada, de manera que el público tenía que ingresar, se le toma la temperatura, luego se firma una planilla de declaración jurada de que no se detienen antecedentes y que por otra parte pues, ya se asiste a una sala donde evidentemente hay muchos asientos vacíos cruzados por cintas que implican este, la disminución notoria de la forma. Y en cuanto al escenario, muy bien se ha trabajado, porque el escenario siempre ha sido un tema muy eh, candente, ¿no es cierto? El tema de los músicos, los posibles eh, contagios, también que lo, los músicos de cuerdas, todos con abocas, también los músicos de instrumentos de viento amparados en ciertas cabinas, sabemos lo que así, de transparentes, de metacrilato, de manera de que su de que la misión no podía perjudicar a nadie, en fin, fue muy bien atendido el problema del protocolo. Y en estas condiciones, los ocho conciertos que fueron generando, fueron también eh, eh, haciendo su continuidad a lo largo de los días previstos. Y yo puedo decir en lo personal que existí a dos de ellos. Claro, eso te quería preguntar. Eh, ¿A cuántos conciertos habías asistido? Y si nos podés contar, hacernos un diagrama de cómo estaba distribuido el público, si estaba en platea, si estaba en los palcos, en cazuelas, y cómo estaba distribuido la, la orquesta en el escenario, o si habían bajado eh, músicos a la platea, ¿cómo, cómo estaba distribuido todo el colón en general. El colón en general, muy bien. En la platea, eh, con ese eh, protocolo de, de distanciamiento obligado, con muchos de las grandes poltronas que tiene el colón, absolutamente vedadas a través de cintas que la cruzaban, y también, eh, desde el punto de vista de los pisos altos, he visto menos gente en general, y por otro lado, en los palcos, algunos sí, uno el de al lado no, y así sucesivamente. Y en cada palco ya no seis personas que caben con seis sillas, claro. sino cuatro, hay una reducción interna de cada palco. Quiere decir que la distribución se fue haciendo en todas las localidades, porque vimos que también se está hablando de localidades que iban desde 1.500 pesos hasta mucho más. Y por lo tanto... Eh, Lógicamente los pisos altos también tuvieron, pero siempre con, contemplando este diagrama de protocolos bien estrictos. Bueno, y justamente quiero decir con respecto a las funciones, o sea que puede interesar a los oyentes, que estuve en dos. Una primera con la candidata Bariloche, el pianista La Bandera, bien conocidos todos, y haciendo un programa más camarístico, el de, eh, digamos, una serie de obras interesantes, salpicadas, entre ellas La Muerte del Ángel, La Milonga del Ángel, La Suite Punta del Este, muy interesante, pero el número más atractivo es el de Las Cuatro Estaciones Costumbres. Ahí, ahí me hacía recordar la idea del animal, Las Cuatro Estaciones. Pero, pero sola, quiso hacer 
humilde y partidano, para el término, en relación a nuestras cuatro consultaciones del año. Y esto resultó una obra muy bien ejecutada con el bandoneón de Nico Marconi, que es un afamado maestro, eh, sí. lo bandoneonista. Ahora bien, el segundo de los conceptos de Cristo tiene un carácter muy eh, histórico y emocional, si cabe. Porque el segundo concierto es un revival del concierto en que el propio Piazzolla entró al Colón por primera vez a, a interpretar sus obras. Esto ocurrió en el año 1983, hace 38 años. Resulta que Piazzolla era ya exitoso entonces, recién estaba en los 62 años de edad, y hizo un programa sumamente interesante. Te voy a explicar un poco por qué. Porque allí las obras tocaron un carácter entre más popular sí, y más clásico también. Claro. No olvidemos una de ellas, el importante concierto para Antonio, piano, cuerdas y percusión. Es una obra de cierta extensión, en tres movimientos. Y luego también, al cierre de la velada, el llamado concierto de Nácar que es la situación de los títulos del año 1979, que es un concierto grosso, podemos decir, en italiano, porque abarca nueve tanguistas, que se ubicaron al costado izquierdo, van a hacer la idea a los oyentes de que estamos mirando al escenario a la izquierda, el grupo de los mismos tanguistas, de que eran parte del grupo, ¿verdad? luego a la derecha, indica la orquesta filarmónica de Buenos Aires uh -huh. con distanciamientos y barbijos, etc. Y atrás esos paneles de metacritato donde están situados la orquesta, eh, la parte de viento. Y entonces el maestro Calderón, expresamente invitado, Pedro Ignacio Calderón, una figura eh, realmente... ¿Dirigió el maestro Calderón? Estuvo presente, sí, eh, en, y dirigiendo la filarmónica como director invitado en el papel que lo había hecho Piazzolla en su momento. Por eso digo que es un revival de aquella función de hace 38 años. Claro. Esto es muy interesante. Por otra parte, eh, Calderón, acompañado también por el pianista, otro bandoneonista frutido, Daniel eh, Vinelli, Sí. Y el conjunto 9, como le llama el conjunto Piazzola, de los músicos, así que era todo el escenario casi prácticamente completo, pero con muy buen criterio de distanciamiento y selección de las diferentes secciones que se componían. Maestro Calderón lo encontró bien, entró acompañado por una dama que lo fue a ubicar en el podio, sentado, y dirigió, no olvidemos que ya está retirado, ya está jubilado hace claro. años, y a su vez se mantiene esa, ese carisma, porque el público lo aplaudió mucho, de sus años de tanto accionar. Un gran maestro, varias, un director excepcional, Calderón. Claro, dirigió varias décadas las propias orquestas y la armónica, y después también la Sinfónica Nacional. Bueno, esto fue una sesión muy interesante, te, te puedo decir, y había también algo evocativo, que no dejó de resultar un hecho simpático. Dentro de ese grupo de los nueve tanguistas que te, Piazzolla había seleccionado en aquel entonces, solo uno perduró hasta el día de hoy, y fue el llamado Subio Rosner, que era el encargado la batería de la percusión. Así que es un concierto en motivo, porque hizo valores eh, históricos y uno de los acontecimientos que más respetó el público, que más le gustó, eh, justamente se trató de homenajear a Piazzola en aquella única actuación, un conjunto que hizo tantos años en el teatro. Así que bueno, resultó positivo, por cierto, qué lindo, qué lindo. un resto de seis funciones, también en este caso carácter gratuita, pero con entrada que se debe reservar por online, de un carácter más popular, que van a proseguir el ciclo. En total hubo ocho presentaciones, digamos, pagas, y 
otras cinco presentaciones que son estas que están transcurriendo durante esta semana de carácter gratuito para el público. ¿Y cómo, se, fin, cómo se organiza el ingreso también. el ingreso del público si es gratuito? ¿Cómo se... hay que igual eh, llamar al Colón o por internet sacar el ticket? Por, por medio de internet se consiguen las entradas, las habilitaciones hasta cubrir el número previsto y luego se limpien con esa eh, certificación o con esa constancia a la, a la puerta de la localidad que ha sacado donde también ahí se le publica la toma de temperatura, se le hace firmar la declaración, en fin, está todo muy controlado. Y esto lo veo positivo porque no olvidemos, estamos todavía en una pandemia dilatada sí. que exige todas estas precauciones. Tal cual, tal cual. Y tenemos más material para, para compartir. Eh, teníamos eh, la mención de, de dos cantantes líricas muy importantes sí, tenemos eso, pero también hay algunas informaciones y que a ver. podemos hacer mira ilustración cómo no eh, no que podemos ocupar vamos a ver de acuerdo a tu muy buena selección de siempre a, a qué figura Mariela Devia Marelia Devia exactamente bueno este es un caso muy especial el de Mariela Devia yo lo he tomado en consideración porque se trata de una soprano eh, ya veterana que anunció recientemente su retiro y nunca la pudimos tener, pero la pudimos tener y no se logró porque estaba prevista para el año pasado para venir a dar a un recital a sus 72 Ay, años. Qué divina. Y justamente creo con tristeza que Mariela Devia que hizo una buena carrera en muchos teatros del mundo cantando siempre errores de jerarquía, eh, lamentablemente ya anunció que se va a retirar porque considera que por su edad ya es el momento. Entonces la tenemos que escuchar. Y por ¿Sí? esa razón también esto que le tenemos reservado a los oyentes para el recuerdo de esta figura. Sí, si te parece, eh, hemos seleccionado... Eh, el área de la locura de Lucía de la Mermur de Donizetti interpretada por esta gran cantante donde hace gala de toda esta virtud lírica que ella tiene que vos nos estabas contando y al regreso de este video si te parece eh, continuamos con la información que nos tenés preparada exactamente así lo hacemos y adelante con la ilustración
Néstor, qué versión maravillosa de Sparshi de Amargo Pan, Pianto, ¿no? Sí, bueno, era una cantante muy belcantista, tenía una gran escuela y lógicamente mantuvo toda su actividad hasta edad bastante a, aproximada a estos tiempos. Claro. Pero por esa razón se le había invitado el año pasado para... Eh, dar un recital en el ciclo de artistas internacionales del Teatro Colón. Claro. Eh, Néstor, superior... antes de que avances con la información, te quiero contar una anécdota, eh, volviendo un poco sí. a, al, al momento anterior en que nos comentabas, nos hacías eh, eh, visitar, sentir que estábamos ahí en el Colón junto a vos, disfrutando de esta gala en homenaje al maestro Piazzola. Eh, quería contarte y compartir con nuestra audiencia que mi padre, Roberto Duarte, eh, fue muy amigo de Piazzola y era muy amigo Bien. del maestro Calderón. Y en, ese, y en ese concierto del año 83, yo lo acompañé a mi papá, a, que estaba muy orgulloso de ir a verlo a Piazzola al Teatro Colón. Mi papá era un habitué del teatro. Y, y hay una anécdota muy linda porque papá sostenía, y vos esto supongo que tendrás tu opinión, que decía que el, el mejor lugar para ver la ópera era la platea, digamos, ¿no? O la, la primera hilera de palcos. Pero que el mejor lugar para escuchar música era el gallinero, arriba de todo. <risa> y a, es una opinión sí, que, y a, que se ha dado. Y vos sabés que fue muy gracioso, porque a pesar de tener eh, platea, yo no entendía por qué fuimos a escuchar el concierto al gallinero. <risa> Claro, claro, era como se le denominaba acá, que viene a ser la galería de, 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 de en otros teatros, que viene a ser también el paraíso, como lo llama el Colón, realmente, ¿no? Tal cual. Así, bueno, una anécdota muy simpática, por cierto. Y ahora volviendo a las noticias, sí. te cuento que la arena de Verona, la arena de Verona célebre eh, todos los veranos, ya está anunciando su festival 2021 con Aida, Nabucco, Traviata, Turandot, Requiem de Verdi, y con muchas figuras conocidas, desde Jonas Kaufmann, la Pirozzi, la Siri, la uruguaya Siri, que tanto estimamos, el Plácido Domingo, que también suele ser convocado entre los teatros que todavía este, gustan de su presencia, y... También el Covent Garden anuncia una reapertura, pero ya lo anunció varias veces. Fíjate vos que son anuncios y desanuncios. Sí. Ahora para el 17 de mayo con la clemencia de Tito. Y el que está siempre en la onda y que no para en su trayectoria es el teatro madrileño, que vos bien conocés, el Teatro Real de Madrid porque justamente ahora está con Norma y Siegfried, como hemos explicado, con la forma de organizar la orquesta wagneriana, y también un foro que anda en el 60%, que es una buena cifra. Sí. Están en el 60, el Colón se mantiene en un 30, como establecen también las normativas de protocolo acá en la ciudad y en la Argentina en general, el protocolo para salas teatrales, ¿no? 30%. Así que, y otro tema que siempre interesa es cómo, ante circunstancias este, poco favorables, económicas, que adhieren unos colegas a otros, los miembros de la Filarmónica de Viena adhieren a los de la Metropolitan de Nueva York, que no les han renovado el contrato desde que allá por abril se suspendió la temporada. Hace un año. Digamos, marzo. Hace un año. Estamos hace un año y este, los profesores de la orquesta vienesa eh, adhieren a esa situación verdaderamente injusta y dramática también de un 30% de los miembros de la orquesta del MET. Pero también hay otro anuncio anterior, antes de que pasemos a nuestra otra ilustración, otro anuncio que vale la pena tomar en cuenta. Qué llamativo resulta que en Japón el Teatro Nacional de Tokio anuncia una temporada importante. Ya hace años que viene Japón teniendo Presencia. actividad de universo lírico, pero ahora, desde el mes de octubre de este año y hasta abril del año próximo, 
planeadas 45 representaciones de 10 óperas. Todo esto con el director Suzuki Ono, que es el jefe que comanda allí, digamos, las eh, organizaciones de temporada, y va a ver la Chelerécola en primer lugar el primero de octubre. Así que bueno, esta ya Butterfly, después de Amore, Traviata, el Rosen, Cavalier, en fin, hay mucho material que los japoneses están programando también. Títulos importantes. Y también eh, otra información que eh, es relacionada con el Teatro Richard Polino, donde se han encontrado situaciones eh, muy poco simpáticas, como ser eh, concursos adulterados no me y otras circunstancias, que todo, como pasa en todo el mundo, puede suceder también como una parte negativa. Esto lo ponemos en los premios Limón, ¿no? <risa> este, como se hacía decía antiguamente. Sí. Bueno, ¿Qué pasa con nuestra nueva invitada, pretendiente? Sí. Esta cantante de origen sudafricano, ahora que tiene 36 años y viene haciendo una importante tarea, y campaña y carrera, se presenta con Juan Diego Flores en el Concert de Viena, cantando un recital conjunto entre operitas y óperas. ¿Por qué pretende, quiero advertir a los oyentes, también la tenemos un poco en, en, en el recuerdo, una situación muy particular. El año pasado, además de mi Mariela Delia, que venía a un concierto, venía también pretendiente, que tampoco se concretó. Claro, por claro, tal cual. Entonces, a que no vino y no se pudo gozar de su voz, les proponemos a los oyentes este, poder escucharla en eh, este momento. Y con eso me voy anticipando al destino para la próxima audición. Vamos eh, a recordar siempre que esto del Colón entonces resultó un hito importante. Habrá que saber y, y estar atentos a cómo va a proseguir, porque seguramente uno hizo una observación. Vos sabés que Pia Sola aporta una ópera. ¿Cómo? De Pero, María de Buenos Aires. María de Buenos Aires, sí, sí claro. Con el proyecto de Horacio Ferrer. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, ópera que la última vez que la vi, ya la tengo vista en varias oportunidades y escuchada, la última vez fue en el Teatro Cervantes, con la presencia, nada menos que de Horacio Ferrer, en el escenario, en la parte del recitado que, basa, que hace en la ópera. Sí. Bueno. Eh, ¿Por qué no la programar? Pero no olvidemos que el tema ópera todavía está un poco eh, latente, ¿no? A la espera de resolución aún más, eh, un poquito más adelante, supongo, pero lo que sí es evidente es que ya se está queriendo hacer, ver algo perístico en el Corona, aunque sea en forma de concierto, pero de alguna manera... Bueno, sería fantástico que pongan María de Buenos Aires en el Colón, porque es una obra colosal de Piazzola y Ferrer. Y por eso no figuró tampoco, por estas situaciones que comentamos, en, esta, eh, en este, este programa del festival. Bueno, entonces escuchamos a Pretiliandi, yo quiero saludar a los oyentes y a todos, este, como siempre, con afecto y con gran cariño, con toda la información que voy copiando semanalmente, a vos, por supuesto, con el afecto de siempre, lo mismo Nacho, que está en la operatoria técnica del programa, y entonces me despido hasta nuestro próximo encuentro. Será amigos, hasta la próxima, y seguimos con audición. Néstor, te mando un abrazo cariñoso desde acá y nos estamos reencontrando en el próximo programa. Cuídate mucho. Muchas gracias entonces, gracias a todos. Bueno, y de acuerdo a lo anunciado vamos a cerrar escuchando a, a Preti Yende haciendo un número muy festejado del Count de Ori. Lo escuchamos.
Radio Verme. Radio Verme. RH Positivo. Positivo. Con la comunicación en las venas. Tu lugar de expresión y comunicación. ¿Y vos? ¿De qué lado de la línea te encontrás? Alta en línea. Panorama y difusión cultural las 24 horas del día, los 365 días del año. Trece horas, 46 minutos en todo el territorio nacional. Día lluvioso en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados, 7 décimas es la temperatura, la humedad es del 72%, la presión es de 1.006 hectopascales y estas lluvias y tormentas nos van a acompañar por todo lo que resta de la jornada. El teléfono para que nos llames y participes del programa 4-305-3303. También puedes hacerlo con tu mensaje al WhatsApp 11-56-47-2346. Ya sabes, si estás en el exterior, tenés que agregar el prefijo 549. Y te invitamos también a disfrutar de nuestros contenidos en redes sociales. En Twitter estamos como Radio-Hermes, en Facebook como Radio Hermes Web, en, en Instagram como Radio Hermes. Y les quiero recordar que aparte de la transmisión radial clásica a través de nuestra página, nos podés ver como lo estás haciendo ahora a través de nuestro reproductor de video y en forma simultánea también nos podés ver en eh, Twitch, en YouTube y en Facebook. Radio Hermes te acompaña todo el día Baja nuestra aplicación para móviles Desde Play Store o Google Play Radio Hermes está donde vos estás Nada más vamos a estar eh, con Mariana Billy hablando de una apuesta teatral que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Pero como de teatro se trata, vamos a hacer un rápido repaso de nuestra agenda teatral y musical de arte en línea. Te cuento que se estrenó Molly, una mujer, con libro y dirección de Fernando Saad, protagonizada por Mariana Marchi y Gastón Biagioni. La escenografía y vestuario es de Adriana Ayuno, la fotografía de Evan Violeta y Celeste Riveros, el diseño gráfico de Dana Michinsky. Las funciones se realizan todos los jueves a las 20 horas en el Teatro Buenos Aires, Avenida Corrientes, esquina Rodríguez Peña. Esto que estamos escuchando es un clásico del rock and Billy, y Candy Man. Lo estamos escuchando en la voz de Roy Orbison. Pero sobre el final de la agenda te voy a contar un poco más de esta canción. Una nueva comedia musical en el cubo con un super elenco del género. Una historia de otro tiempo que es hoy, Elizabeth I. Música original y dirección musical, Pablo Flores Torres. Libro, letra y dirección general, Nicolás Pérez Costa. Las funciones son los sábados a las 20.30 horas. Teatro El Cubo, Pasaje Celaya, 3.053. Gershwin. El amor está aquí para quedarse, de Carlos Vitorello, protagonizado por Flavia Vitale, con piano en vivo y arreglos musicales de Carlos Vendallán. 
La dirección general es de Jorge Díez. Se trata de un homenaje al compositor de jazz más emblemático del siglo XX. Esto es en el Teatro El Ópalo, Junín 380, viernes y sábados, 21 horas. Las mujeres del general de Rafael Calomino va los viernes a las 20 horas en El Tinglado, Mario Bravo 948. La dirección general es de Eduardo Lamoglia, actúan Daniel Migloranza, Rosa Ferrer, Liga Empires, Silvina Musanti, Mercedes Villalba y María Marta Guitart. La particularidad que tiene esta puesta en escena del Teatro del Tinglado es que pueden disfrutar de la obra tanto de forma presencial en su sala principal o de forma virtual a la que pueden ingresar a través de la página del teatro o de alternativa teatral. La compañía lírica Giuseppe Verdi, el espacio IFT, Instituto de Formación Teatral, dirigido por la maestra Adriana Segal, presenta este sábado 20 de marzo a las 20 horas a las primerísimas figuras de la lírica Daniela Tabernic, soprano, Alejandro Malvino, mezzo soprano, Enrique Folger, tenor y Marcelo Iglesias Reines, barítono, en un concierto de arias, duetos y tercetos de sus personajes más ovacionados. Acompañamiento al piano y dirección general la maestra Eduviges Picone. Esto es en el Teatro IFT de Ópera y Clásica, que está ubicado en boulogne sur mer 549, a una cuadra del cruce de Avenida Corrientes y Avenida Pueyrredón. Y hablábamos de este tema que nos está acompañando en la cortina, Candimán, y esto es algo de su historia. Un día como hoy, un 16 de marzo de 1936, nacía en Cleveland, Ohio, Fred Neal, compositor y cantante de blues y folk. Fue uno de los muchos compositores asociados al Bill Building, edificio que albergaba a editores musicales y en el que trabajaron Harry Goffin, Carol King y Neil Secada, entre otros tantos. No tuvo éxito como intérprete, pero sí componiendo canciones que fueron hits para otros cantantes, como la que estamos escuchando, Candyman, en la voz de Ray Orbison, y Everybody Talking, su tema más conocido gracias a la película Cowboy de Medianoche, donde se destacaron dos jóvenes figuras como Dustin Hoffman y John Boyd. Retirado desde 1986, murió en julio de 2001 a los 65 años. Y vamos a ver, precisamente relacionado con este tema de Candyman, un video... Impresionante de Cristina Aguilera.
Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web. En Instagram como Radio Hermes. Y en Twitter como Radio Guión Bajo Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube. Escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes. Radio Hermes. Tu lugar de expresión y comunicación. La idea y el pensamiento hecho palabra. Y la palabra convertida en acción. Productores culturales. Protagonistas de arte en línea. Ahora, de acuerdo a lo prometido, estoy en comunicación con Mariana Billy. Ella nos trae una interesante propuesta. Se trata de un festival por streaming en vivo sobre la justicia ambiental. Mariana, buenas tardes. Pablo Duarte te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Pablo. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario, un gusto poder compartir este momento del programa con vos, sobre todo con una propuesta tan interesante que involucra el cuidado del medio ambiente, o por lo menos la toma de conciencia para con el cuidado del medio ambiente. Contanos de qué se trata este festival. Sí, el festival es una propuesta de una compañía de la Bahía de San Francisco que se llama Same Boat Theater Collective, la colectivo Same Boat. Y Same Boat justamente es una una expresión, una frase hecha en inglés, que viene de la idea de que estamos todos en la misma. Y esto con el medio ambiente definitivamente es así, ¿no? Porque diferencias más, diferencias menos, todos estamos en el mismo planeta y entonces a todos nos compete cuidarnos, del, cuidar el medio ambiente y cuidar el mundo en el que vivimos. Entonces, este fue el origen de la propuesta. El colectivo Same Boat realizó un festival parecido en octubre del año pasado junto con países como el Reino Unido y la India. Entonces, para esta edición, por la presencia grande de la comunidad latinoamericana en Estados Unidos y dentro del propio colectivo, querían hacer una nueva edición con Latinoamérica. Uh -huh. Entonces, esta es la propuesta. Contanos quién integra en este colectivo y cuál es la propuesta de puesta en escena, digamos. Sí, el colectivo lo fundó Lisa Kang, eh, tienen varios integrantes, pero también ellos se asocian con distintos artistas para distintas ediciones, que es lo que está pasando en este caso. Yo no soy miembro del colectivo de por sí, pero estoy encargándome un poco de la coordinación para Argentina y también presentando una obra que escribí yo. Y además van a participar Sol Schiller con una pieza corta en video que se llama Acuario, que tiene que ver con la basura en el mar argentino. Y la obra que escribí yo, se llama La ciudad de los arroyos invisibles, trata del tema de los arroyos en la ciudad de Buenos Aires que están bajo tierra. Sí, tal cual. Dirige plan... Perdón. No, no, digo que sí, que es verdad, es así. Eh, dirige Flavia Vitale y actúan Natalia Chiesi y Gerardo Sherman. Ajá. ¿Esto dónde se va a exhibir, dónde se va a poder eh, ver este streaming? ¿Cómo hace uno para poder eh, ingresar, tener acceso? Hay entradas disponibles en la página de Same Boat Theater, que es Same Boat Theater, escrito T-H-E-A-T-E-R.org. -E <risa> sí, es largo el, el link, así que capaz que mejor después hay algún modo de, de si me buscan, de, de pasar el link. Pero este, a través de la página del colectivo se pueden comprar entradas. Hay precios por país, 
Entonces, para Argentina hay que usar el código terremoto 153. Ajá. Entonces ahí le llegaría al público un link con la entrada y bueno, a través del link se, con se conectan a Zoom. Eh, eh, va a ser Zoom en modo seminario o webinar, con lo cual el público no estaría, no tiene la cámara prendida y demás. Es la diferencia. ¿Cuentan con algún tipo de apoyo para este tipo de gestión o, o realizaciones o más bien resistencia frente a lo que realizan? Eh, de lo, si me estás preguntando por los fondos, eso lo consiguió Same Boat, lo que sé, lo, eh, los fondos y demás, eso vienen de, creo que de donantes individuales en California y Estados Unidos. Uh -huh. Ese es el, me parece que ese es el apoyo que tienen para este festival puntual. Sí. Creo que contaron con alguna clase de subsidio, pero no estoy segura respecto de si fue para esta edición la anterior, no estoy segura. Uh -huh. No, no, digo porque es una delicada línea que raya con discusiones muy políticas en este momento, el cuidado del medio ambiente. Entonces hay organizaciones que por ahí, más allá de lo económico, pueden apoyar o gestionar para que esto se realice y hay otras tantas que no. Por eso preguntaba si vos sentís o percibís alguna tirantez. Bueno, sí, es un tema delicado. Eh, tal como está planteado en esta edición, al menos... Yo, al menos para Argentina, no busqué el apoyo de ninguna organización, no busqué conectarme con una organización. Eh, el colectivo Saint Boat tiene asociaciones con algunas otras organizaciones como World Wide Fund y alguna, alguna organización local. Uh -huh. Pero no son organizaciones como de corte político, si tu pregunta venía por ahí. Claro. Este, entonces, más bien, lo que está, cómo está planteado el festival es que cada, cada participante o cada obra habla de su temática. No planteamos como una cierta línea editorial, por decirlo de algún modo. Bien. Igual, tanto la, la pieza de Sol Schiller como la mía tienen que ver con generar conciencia sobre el cuidado del ambiente. Parece que eso es como en un punto poco debatible, ¿no? Entonces, en el sentido de que es importante, Totalmente. entonces después, este, no, bueno, esto, eh, no, digamos que nos, at nos atuvimos al tema del cuidado del ambiente estrictamente. Claro, perfecto. Uno, uno, que... uno percibe eh, que las generaciones más jóvenes ya vienen con cierta conciencia de lo que es el cuidado de, del medio ambiente. Eh, ¿Vos desde tu perspectiva joven lo ves así también? Sí, creo que hay mucha más conciencia y sobre todo la gente más joven que yo, los chicos que ahora están saliendo de la secundaria, creo que ellos lo tienen mucho más internalizado aún, lo tienen mucho más naturalizado. Uh -huh. y, la, y hablan del tema de un modo en el que para mí no se hablaba tanto hace unos años. Tal cual, tal cual. Este, lo tienen. Sí. Y yendo específicamente a tu realización, porque eh, Tomás un tema que a mí realmente me apasiona, que son estos ríos ocultos que hay en la ciudad de Buenos Aires, porque hay ciudades del mundo que han hecho un atractivo turístico de esos ríos, o sea, los pusieron a la vista, los escenificaron. Buenos Aires los tapó. ¿No? ¿Qué pasa con estos ríos subterráneos? Contanos un poco. Bueno, sí, eh, parte de lo que me interesó era justamente lo que estás hablando cuando elegí de qué tema hablar, Justamente como vos mencionaste, el hecho de que todos los arroyos están prácticamente en su totalidad entubados. Entonces me metí a averiguar un poquito cómo se fue tomando esa decisión. Y viene de hace mucho tiempo, ¿no? De fines del siglo XIX, principios del XX. Tiene que ver en parte con que la corriente lo hacía peligroso, que había accidentes. Además también al ser, por lo que tengo entendido, arroyos de pradera... No tenían, o sea, cada vez que el cauce aumenta, naturalmente desbordan. Okay. Entonces, de ahí vino la decisión de primero hacer canales y luego de entubarlos. Ahora, lo que pasa es que el entubamiento no es una solución definitiva, porque a medida que el cauce vuelve a aumentar, sea por el cambio climático, el calentamiento global y demás, el entubamiento no da abasto y hay que hacer más obras, como hemos visto más de una vez. Claro. Y hay que agregar aliviadores, 
porque es como que no es una solución permanente. Claro, entiendo. Y estos estos arroyos que están entubados en la ciudad de Buenos Aires, ¿vos sabés si reciben algún tipo de asistencia o mantenimiento para que no se contaminen? La verdad, fuera de lo que hay, está lo que hace el gobierno municipal de mantenimiento. Uh -huh. Paralelamente, sé que hay organizaciones que buscan generar conciencia, por ejemplo, hay carteles pegados en ciertas partes de la ciudad que dicen estás pisando un arroyo o he visto la movida de poner pequeños stickers o carteles tratando de generar conciencia en las eh, por ejemplo en las eh, donde están ah, se me fue la palabra eh, la rejilla donde des, donde sí. se agota que no se tire basura porque claro. bueno hay vida silvestre abajo por decirlo de algún modo por cuidar el agua como recurso eh, fuera de eso, no sé si hay algo más institucional, más grande. Ok. Sí. Eh, y Flavia Vitale es la que va a dirigir este esta propuesta tuya. Sí. Bueno, ¿cómo fue este trabajo de realización con Flavia, la que aprovecho para mandarle un cariño grande? Bueno, Flavia es una excelente profesional, es una le tengo muchísimo afecto además. Eh, así que el proceso fue un sueño porque... Me resulta muy fácil comunicarme con ella y además estamos muy de acuerdo en cómo en, la, en cuanto a la re, realización artística de la propuesta. Entonces, la verdad es que todo fue como una seda, no sé qué, qué más decir. Eh, estoy muy contenta con todas las ideas que están surgiendo para adaptar el formato teatral a Zoom. Es un desafío, y un desafío fascinante, incorporarlo visual y bueno a la vez, al no estar los dos actores juntos, claro. trae nuevos desafíos y nuevas propuestas para la apuesta que están buenas. Claro. Así que... Eh, Mariana, ¿cómo hace la gente para estar en contacto con vos y poder ingresar a esta plataforma de streaming y poder eh, formar parte de la actividad? Eh, Me pueden buscar en Instagram, yo ahí tengo el link en mi biografía, eso probablemente sea el modo más sencillo de ubicarlo. Sí. Mi Instagram es Mariana Billy de corta y LY, como se escribe mi apellido. Así que si me buscan por ahí, ahí está el link directo con el código para Argentina. Ajá, y también en, en Facebook, ¿no? Yo ahora en este momento no tengo página pública de Facebook, pero si buscan Same Boat Theater, ahí lo van a encontrar también. Bueno, perfecto. ¿Esto eh, qué fechas son, vecinos? Las fechas, el festival en sí empieza el 26 de marzo, tenemos cuatro fechas y hay dos programas distintos. La ciudad de los arroyos invisibles se presenta, el, la, tiene la primera función el domingo 28 de marzo y una segunda función en abril, el viernes 9. Perfecto, perfecto. Bueno, te quiero agradecer por tu comunicación, agradecerte por preocuparte y crear conciencia del cuidado del, del medio ambiente que tan necesario es, ¿no? Estamos llenos de Muchísimas toques de atención. Gracias. Sí, definitivamente. Es un tema importante. Muchas gracias por invitarme y por la entrevista. No, al contrario, un placer. Vamos a despedir la Mariana escuchando a Maná, donde jugarán los niños. Y nuestros mejores deseos para el festival. Muchas gracias. Chau, chau. Chau.
Atravesamos fronteras a través de nuestra plataforma digital www.radioermes.com Tu lugar de expresión y comunicación Con el alma sensible y el corazón inquieto de esperar en una esquina de la vida. El tango. 2x4 en línea con el arte. Empezamos al segmento de tango escuchando un clásico, Escualo, de Astor Piazzolla. Este es el mes eh, aniversario del nacimiento del maestro de este gran músico tan, representativa, tan representativo de nuestra música ciudadana, música del mundo. Es una música universal la que ha compuesto Piazzolla. No voy a agregar ni a contar mucho de sus datos biográficos ni de todo lo que se está diciendo en todos lados de Piazzolla porque sería repetirnos mucho, pero sí me gustaría darles alguna apreciación musical que tiene que ver con la cualidad distintiva de la composición de Piazzolla, que es eh, precisamente acentuar en el tiempo débil en vez de acentuar en el tiempo fuerte. Digamos, cambió la gramática del lenguaje musical, y eso es lo que la hace distintiva y tan fantástica a su música, tan característica, tan que uno lo escucha y dice, eso es Piazzola. Y uno escucha a Piazzola y está en Buenos Aires, esté donde esté uno en ese momento. Los tiempos musicales, el famoso 2x4, que son dos tiempos, en música el primer tiempo es el fuerte, el segundo tiempo es el débil. Piazzolla lo invirtió esa ecuación matemática musical. Por eso les decía, mantuvo como débil el sonido fuerte y acentuaba con su música, con su bandoneón, en el tiempo fuerte. Eso es lo que lo distingue. Y Escualo es un ejemplo. Nacho se ríe, pero bueno, este es, es el distintivo, siempre a, a contrapelo, a contratiempo, lo cual hace también que no sea fácil interpretar su música, ¿no? Además de tener una, una gran sensibilidad para hablar el lenguaje de Piazzolla, hay que tener un gran conocimiento musical para poder interpretarlo. Y quería revivir un poco con ustedes algo de lo que ya conté en la primera hora del programa en compañía de Néstor, a raíz del homenaje que se le está haciendo a Piazzolla en el Teatro Colón, la relación de Piazzolla con el maestro Roberto Duarte y con esta casa donde está instalada hoy la radio y el Museo Duarte. Duarte siempre tuvo mucha afinidad y un acercamiento siempre muy profundo, muy intenso con el mundo del tango donde hizo grandes amistades. Una de ellas fue la de Piazzolla, con algunas, algunos datos eh, llamativos. Los dos nacieron el 11 de marzo, de diferentes años. Los dos tenían el mismo temperamento, el mismo carácter. Ustedes sacarán sus conclusiones. Los dos fueron grandes creadores. Y cada uno pudo ponerle su color con una identidad propia a su paleta creativa. Uno con la música, el otro con la pintura. Y la vida los fue llevando por un mismo camino. En esa amistad hizo que eh, Duarte asistiera 
yo tuve el, el gusto, yo era chico, era joven, de acompañarlo al Teatro Colón a ver esa presentación en el año 83, la primera y única presentación de Piazzolla en el Colón, que le comentaba a Néstor como anécdota, como dato gracioso, que si bien teníamos entradas para ir a Platea, mi padre optó por ir al paraíso, al gallinero del Teatro Colón, porque decía que ahí se escuchaba mucho mejor. Es una anécdota que conservo. Y otra cosa que quiero agregar antes de cerrar, es que mi padre realizó muchas pinturas en homenaje a Piazzolla, que están exhibidas acá en el Museo de Artes Plásticas Roberto Duarte, son obras de gran tamaño. Hay tres principales, una es un homenaje a su figura, que se despliega en un cuadro de dos metros por un metro veinte, Piazzolla, abarcando toda esa extensión de tela, tocando su bandoneón, y otras son sus homenajes a los tangos del ángel, de Astor Piazzolla, dos obras de metro cincuenta por metro veinte. Vamos a cerrar este homenaje al maestro Astor Piazzolla escuchando un clásico y la versión original de balada para un loco interpretada por Piazzolla y cantada ¿Por quién va a ser? Amelita Baltar Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo ¿Viste? Salgo de casa por arenales no de siempre en la calle y en mí cuando de repente de atrás de ese árbol se aparece él mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediazuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. <risa> Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice... Ya sé que estoy pianta, pianta, pianta. ¿No ves que va la luna rodando por callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí. El loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana venderé con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Sobre el abismo de tu escote hasta sentir que lo que es tu corazón de libertad ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieites nos aplauden. ¡Viva! ¡Viva los locos que inventaron el amor! Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con su risa y al fin me mira y canta a media voz. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Trepate a esta ternura de locos que hay en mí. Volete 
esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya, vení, volá, vení. Quédeme así, pianta, 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 ábrete los amores que vamos a intentar la mágica locura total. por el arte y el conocimiento de todo nuestro equipo al servicio del artista y su obra. Café con Vertes, arte y cultura. Difusión, venta, gestión de redes sociales, páginas web, galerías de arte y muestras temporales. Hola, mi nombre es Gema, soy directora de Café con Vertes, arte y cultura. Creemos firmemente en la difusión del arte como herramienta para que la cultura se extienda. Te invitamos a compartir nuestros contenidos y a dejar tu granito de arena compartiendo arte. www.cafeconvertes.com Los bastidores de Seurat tienen distinto tipo de madera debido a que se adaptan al tamaño del bastidor y a la necesidad del artista. Es por ello que Seurat tiene y brinda todo lo que se necesita. Moldura 2, moldura 3, moldura 4, moldura caja, redondos y moldura americana. Si desea saber la diferencia entre ellos, solo tiene que llamar al 4218-1269 y su pregunta será respondida. Seurat, el valor de la experiencia. Música el arte de combinar la sensibilidad con las emociones Arte en Línea Casta Diva es una de las áreas que va a formar parte del programa de la gala lírica que se va a estar presentando en el Teatro IF de Ópera y Clásica en la calle Boulogne-Sumer 549. Para hablar un poco más de lo que va a ser la programación de esta pelada de gala, quiénes la van a integrar, cuáles van a ser sus contenidos, estoy en comunicación con la maestra Adriana Segal, directora de la compañía lírica Giuseppe Verdi y a cargo del espacio IF. Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pablo Duarte te saluda. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por, por este, anunciar este hermosísimo concierto, el segundo de la temporada, que viene con todo, ¿eh? Sí, sí, veo que hay un elenco y un programa realmente espectacular, por eso me interesó el contacto con vos, para que nos cuentes un poco cuáles son las áreas, los duetos, quiénes son, cómo es el elenco, cómo va a estar integrado esta gala. Mirá, eh, de la mano de la maestra Dubíges Picone, 
eh, que gentilmente eh, va a intervenir como pianista y directora de, de la gala. Eh, se conectó con la soprano Daniela Tabernick, mezzo-soprano Alejandra Malvino, tenor Enrique Folger y el barítono Marcelo Iglesias Reines, que eh, hay que escucharlo porque creo que es una, una de las grandes promesas de la lírica argentina. Sí. Y prepararon un hermosísimo concierto de arias, duetos y tercetos eh, de todas las óperas que a nosotros más nos conmueven, o sea, al igual que la, el concierto anterior, eh, se, se va eligiendo lo que sabemos que al público le va a poner la, la piel de gallina. Claro. Eh, o sea, todo, todo va a conmover desde el principio hasta el fin. Perfecto. Sí, hay una, una, un programa realmente eh, fantástico. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están integrados esta, estos cantantes, digamos? ¿Se, ¿Se juntaron para la conformación de esta gala? ¿Vienen desarrollando un trabajo en equipo? A nivel no, compañía, en digo, realidad, ¿no? eh, el, eh, todos los... los eh... Eh, conciertos que estamos realizando y que vamos a realizar durante el año, que ya les voy a avisar porque va a ser sorprendente las figuras con las que vamos a contar. Eh, vamos tratando de seleccionar a, a las primeras figuras, a, las, a los solistas del Teatro Colón, del Argentino de La Plata, y, y con ellos, que entre todos ya nos vamos conociendo, ¿no? O claro. sea... El mundo de la lírica no es tan grande y eh, siempre hemos actuado juntos, entonces bueno, así es como se conforma y como se van a conformar los futuros conciertos que te puedo asegurar, eh, van a tener, o sea, la, por, por delante de cualquier cosa la gran calidad de los profesionales que integran estas galas y... Por supuesto, con un programa que es imposible no querer escucharlo y querer verlo. Sí, Mira, sí. acá vos empezaste con un casta diva de ópera Norma de Bellini, que se sabe perfectamente que casta diva es una de las, de las áreas con coral eh, más difíciles de cantar, eh, del bel canto. Tal cual, tal cual. Y es Después, una... bueno... Sí. Eh, no, decía sí. que también es una de las áreas más festejadas por el público, ¿no? Bueno, es bellísima, pero como es de bella, también es destruida por algunas sí. algunos que pretenden cantarla. <ríe> no, no cualquiera puede atreverse a cantar un castadiva como corresponde, con la técnica que hay que tener para el bel canto, eh, que es muy diferente a cantar un Verdi o a cantar un Puccini. Tal cual. O a cantar, este, justamente, mira, dentro de, de, de este programa eh, vamos a tener eh, partes, por ejemplo, de, de, de Totestad, de la ciudad eh, muerta de Cornwall, que difiere absolutamente de lo que es bel canto, pero es, son áreas bellísimas, son, esa ópera en general es bellísima. Uh -huh. Después uh -huh. tenés... Eh, parte de Trovatore, Simón Bocanegra, La Favorita, La Valí, Balo en Máscara, eh, Oem, eh, La Belleza de Puccini de Madame Butterfly, con, con el que vamos a hacer el final, con el dúo y el terceto. Así que yo creo que va a ser un programón. Sí, totalmente, totalmente. Y aparte es también poner de manifiesto toda la magnífica tarea que se está que están realizando ahí en el IF, ¿no? Mira, estamos paso a paso avanzando diariamente. O sea, en realidad lo nuestro es un trabajo diario, un trabajo este, de hormiga, eh, con una lucha permanente para que el teatro siga para que el teatro no se convierta en otra cosa que lo que es un teatro. Porque vos sabés que últimamente hay mucha, muchas ganas de muchas personas que antes eran idealistas, 
Ajá. Eh, de dejar esos ideales para convertir estos hermosísimos teatros con, con estas acústicas, escenario giratorio y demás en horribles edificios con cocheras no me... porque por supuesto van a redituar mucho más eh, una de mis tareas, mal que les pese a, a, a la parte de los miembros eh, que están pro eh, destrucción del teatro es eh, llevar tanto espectáculo bueno que le sea imposible meter una sola pala para mover un solo ladrillo y es más el día que quieran mover un ladrillo van a tener que sacarme a mí de adentro también eh, <risa> bueno iremos a apoyar que... pero la verdad que es una, esto que contás es terrible porque más allá de toda la actividad hermosa que están realizando ustedes ahora, es un teatro histórico, es un teatro que tendrá que ser patrimonio nacional, patrimonio de la cultura. Pero por supuesto que lo es, porque inclusive está en la placa del gobierno de la ciudad que se lo considera eh, monumento histórico. Eh, pero vos viste que con los días que corren, sí. eh, echa la ley, echa la trampa. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para seguir bregando por este lugar que inclusive no es privado, es un lugar en donde todos los artistas pueden acceder eh, muy fácilmente, sin costos eh, inmensos, o sea que está pensado y creado desde la dirección que yo estoy ejerciendo en, en ópera y clásica para que todos puedan acercarse y hacer su espectáculo siempre y cuando guarde la, la, la calidad, ¿no? Sí, lógico. Pero bueno, será una lucha. Eh, a veces que uno lo ve en películas, esto será una lucha en la vida diaria, real. porque vuelvo a decirte que así sea pintar, así sea como el otro día llevamos cuatro pianos para la parte de didáctica, porque nosotros también hacemos un instituto de enseñanza de la ópera, eh, y el, el, el IF cuenta ahora que son tres pisos con cuatro pianos eh, verticales afinados. Ajá, impresionante. Eh, sí, más el piano de cola del escenario, eh, así que imagínate, y bueno, esa fue la movida de, de un día, y así todos los días estamos poniendo nuestro granito de arena. Claro. Así que yo pido el apoyo de todo el mundo para que, para que el público venga, nos acompañe y no haya excusa económica de querer destruir esto que es precioso, y aparte, como teatro es hermoso, Una por la ubicación, ah. por la acústica, le hicimos un foso nuevo que quedó maravilloso. Eh, bueno, veremos, se seguirá luchando día a día. Bueno, yo al igual que la otra vez, eh, te digo, te reitero, que acá cuentan con todo nuestro apoyo y un micrófono siempre abierto para difundir y defender la actividad que se está desarrollando en el IFT. Sí, todavía como le dije a, a una periodista muy amiga mía de hace años, que ya quería, le digo, mira, todavía no, yo voy a avisar cuando sea el momento. Eh, eh, hasta ahora son palabras, rumores, amenazas, y de ahí no han salido, porque no es tan sencillo eh, tirar por la borda años y años de historia. Eh, el IF eh, ha visto nacer grandes artistas. Sí, sí, ahí, desde ya. Grandes, grandes artistas. Entonces, eh, inclusive hay una placa en la puerta en donde mencionan eh, ocho nombres de personas que han desaparecido dentro del teatro. Claro. Entonces tiene una historia también, eh, vamos a decir, política, Social. una historia eh, artística. Es, es un lugar para, para hacerlo más grande, no para destruirlo. Para enaltecerlo, sí, totalmente, totalmente. Exactamente, exactamente. Y por eso se siguen haciendo un montón de cosas. Adriana, yo te felicito por toda la actividad que están desarrollando. Desde ya sabes que cuentan con todo nuestro apoyo. Y ahora como a cierre, como cierre vamos a dar la agenda completa de lo que va a ser la gala del próximo sábado 20 de marzo a las 20 horas. A las 20 horas, no se lo pierdan, gente que va a estar, pero fabuloso. 
Ahí estaremos, disfrutando juntos de la ópera el próximo sábado. Te mando un beso muy grande y te felicito por la gestión. No, abrazos, gracias, como siempre. Un beso grande. Vamos, gracias. antes de cerrar, vamos a darles la información completa. Les cuento, la compañía lírica Verdi y el espacio IF, dirigidos por la maestra Adriana Segal, con quien recién acabamos de hablar, presentan este sábado 20 de marzo a las 20 horas a las primerísimas figuras de la lírica Daniela Tabernic, soprano, Alejandra Malvino, mezzo-soprano, Enrique Folger, tenor, y Marcelo Iglesias Reines, barítono, en un concierto de arias, duetos y tercetos de sus personajes más ovacionados. El acompañamiento al piano y la dirección va a estar a cargo de la maestra Eduviges Picone. Esto es en el Teatro IFT de Ópera y Clásica, que está ubicado en Boulogne-Sumer, 549, a una cuadra del cruce de la avenida Corrientes con la avenida Pueyrredón. Y uno de los números que va a estar presente en esta gala lírica es eh, el, el número del toreador de Carmen de Bisset, que nosotros ahora vamos a disfrutar en imágenes.
tus ojos. Presintiendo tu mirada. Arte en línea. Te susurra en el oído. segmento de blues para ir cerrando el programa del día de hoy quería compartir algunas anécdotas inolvidables que tienen que ver con la historia de B.B. Kim, como por ejemplo vamos a saber por qué se llamaba B.B. Kim por qué su guitarra tenía nombre de mujer por qué se dedicó a tocar la guitarra y otras cosas más mira te cuento Bibi Kim nació en 1925 en una colonia de trabajadores agrícolas en las grandes plantaciones de algodón del sur segregacionista. Riley Ben Kim quedó huérfano de muy joven y fue guiado por su primo, Buka White, un guitarrista muy reputado en la región que lo inició en el arte de este instrumento y lo llevó a descubrir la ciudad de la música, Memphis, donde vivió desde 1947. A pesar de su eximio control de la guitarra, la carrera de King tomó un nuevo giro en 1949, cuando fue contratado como Dick Jockey en una radio. Y allí se ganó el apodo de Blues Boy, B.B., que más tarde conservaría como nombre artístico. Cuando su suerte parecía echada en la radio, que ahí es donde desarrollaría toda su vida, el cazatalentos Ike Turner, futuro esposo de Tina Turner, lo encarriló en el camino de la música y lo catapultó a la fama con el lanzamiento de lo que estamos escuchando, Three O'Clock Blues, el primer hit, el primer éxito del autor editado en el año 1951. Desde 1949, King adoptó por costumbre llamar a su guitarra Lucille. Esto fue debido a un incidente en el que el músico casi pierde la vida. En ese año, King tocó en una cafetería de un pueblo llamado Twist, en el estado de Arkansas, donde una pelea por una mujer ocasionó un incendio. Todos salieron del lugar, pero King se acordó que había dejado su guitarra adentro y volvió por ella, y eso casi le cuesta la vida. Al saber que el incendio que le costó la vida a dos personas había sido ocasionado por el amor de una mujer llamada Lucille, el músico se, puso, se propuso llamar así a todas sus guitarras desde entonces para obligarse a recordar no volver a hacer algo tan estúpido otra vez. Su última guitarra era una Gibson ES-355.
comprometido con lo social también, Vivi Kim, la noche del asesinato del activista por los derechos de los afroamericanos, Martin Luther King, un 4 de abril de 1968, brindó un concierto improvisando con sus dos discípulos. ¿Habrán aprendido algo? Eran Buddy Guy y Jimi Hendrix. Su vida, plagada de sucesivas giras, lo llevó a recorrer el mundo y a visitar más de 100 países a lo largo de su vida. En sus mejores tiempos, logró brindar hasta 300 recitales por año, casi uno por día. A los 80 años, el músico todavía brindaba 100 shows al año, a pesar de sus problemas de salud, y así y todo, algunos de ellos le costaban malas críticas por parte de la prensa especializada. sufría de una diabetes crónica y de una dolencia en las rodillas que no le permitía tocar de pie, en el año 2007 King le confesó a la agencia F en una entrevista que su enfermedad más importante se llamaba Necesito Más y prometió tocar hasta la muerte, algo que sin dudas llevó a cabo. se preocupó en imponer una imagen positiva del músico de blues lejos de las drogas, el alcohol y la violencia de los guetos y no solo lo logró sino que también fue el músico de blues que más premios Grammy cosechó con un total de 15 estatuillas Cuando visitó la Argentina por primera vez, Norberto Papo Napolitano quiso conocerlo y fue a visitarlo con un regalo muy especial. Una botella de vino y una horma de queso para picar. Ese fue el comienzo de una larga amistad que los llevó incluso a tocar juntos en el Madison Square Garden en 1993. Goodbye, Mr. Cheeseman. Lo saludó Bibi Kim tras su muerte a nuestro querido Papo. Y vamos a cerrar y nos vamos a ir despidiendo mientras escuchamos a Papi a Papo homenajeándolo a Bibi King haciendo Rock Mad Baby. Rock me, baby. Rock me all night long Rock me, baby Rock me all night long Want you to rock me, baby Like my back, I ain't got no bones the wheel Want you to roll me, baby Like you roll and watch the wheel I want you to roll me, baby You don't know how it makes me feel Rock me, rock me Ya sobre el cierre te cuento que años después Bibi Kim volvió a la Argentina, tocó en el Luna Park y tuve la oportunidad 
de estar en ese concierto. Realmente era mágico verlo tocar a Bibi Kim y a toda su banda. Y así, escuchándolo a Papo, haciendo Rock My Baby, festejándolo a Bibi Kim, me voy despidiendo de vos hasta el próximo martes, invitándote a que te quedes acá en nuestra casa, www.radiohermes.com, ya llega Abanico Sanarte. Nosotros nos vamos a estar reencontrando el próximo martes en nuestro horario habitual de las 13 horas. Mi agradecimiento para Nacho González en la operación técnica y puesta al aire. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes y que sea rock. rock me all night long. Want you to rock me, baby. Like my back, I ain't got no bone. Yeah. Roll me, baby. Like you roll a wild wheel. Want you to roll me, baby. Like you roll a wild wheel. I want you to roll me, baby. You don't know how it makes me feel. Rock me, rock me. Aquí fue Arte en Línea, panorama y difusión cultural. Un espacio para analizar la cultura como fenómeno social. Arte en Línea. Una puerta que abre todas las demás.